Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita. Paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuloy ang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na generasyon. Ang oras po hatid sa inyo ng BSC. Ganap na po ang ikaanim ng gabi. Sa harap sa gundo, minuto, oras, araw na lumilig, maraming paganapan ang nangyayari. Mga pangyayaring dapat malaman at mapatid ng bawat mamamaya. Kung magkamisan ay kailangan natin dito ang pagstipan, pagpuntiriya, at pag-asinta sa mga usaping sensitibo. Ngayon, narito na ang ating magiging kaagapay sa tunay na pag-asinta sa mga isyong napapanahon. Asinta! Ito ang maglalahad ng mga papagbong komentaryo. Magbibigay daan sa saroobi ng bawat mamamayan. Asinta! Ito ang sartuwiran at katwa sa lahat ng bagay. Tigit sa lahat sa pamilingkod sa ating mga kababay. Asinta! At ngayon, narito na siya, mula sa panulat, hanggang sa daigdig ng broadcast, ang kaibigan ng lahat, si Samuel Sami Gabo. Hirap awatin ito mga pala natin. Tama na, tama na yan. Ha? Eh, bagay. Uh, araw ng biyernes, kaya masaya kayo. No? Palakpakan kayo ng palakpakan. O, bukas, wala tayong programa. Tsaka linggo. O, eh, i-reserva nyo yung mga palakpak nyo sa lunes. Pagbabalik natin sa impapuwid. Yan eh, last day natin. Ha? Araw po ng Biyernes ngayon. Ha? Uh, anong pecha na ba? Uh, ha? Asin ko na po ng Nobyembre. Ha? 2021. Magandang magandang gabi po. Luzon, Visayas at Mindanao. Ha? Okay, simbang kaya po. Be, maganda-ganda na ang takbo ngayon dahil Simula po ngayon ng alert level 2, pagbababa at uh, nadagdagan na yung mga kababayan nating pinapayagang makapasok ah, sa mga simbahan. Yan. Uh, sa kaya po, di pwede na yun, mga 70%. Malaking bagay. Ah, yung mga dati-rati sa labas lang, Uh, nagninilay-nilay ha? dahil hindi po pwede 30% lang dati ang pinapayagan ng IATF sa mga kababayan natin sa loob ng simbahan eh, ngayon eh pwede na ha? at maraming pwede na maraming pwede na dahil ha? umpisa po ngayon ng alert level number 2 Parang nakawala sa mga ha, kulungan itong mga kababayan natin. Eh. Talaga naman. Oh, ha, pero huwag po tayong ha, pakakasiguro. Dahil ha, uh, kailangan po natin ang lubusang pag-iingat pa rin kung ayaw na natin bumalik sa ha, Alert level 4 o 
pag uh, nako pag ito'y nagkaroon ng uh, surge muli pag sirit ang patuloy na pagbaba ng kaso ng mga ha ng COVID-19 na ito eh yun lang naman pupuntahan natin eh ha dalawa lang yan either kagaya ng yung bumaba eh pag tumaas ha pag tumaas uli sumirit uli yung bilang ng uh, uh, mga bagong kaso ng COVID-19 eh siyempre ang papupunta eh di tataas lang baba taas baba taas hanggang ganun na lang tayo oh. eh dahil nga po ha uh, isinasaalang-alang ng ating pamahalaan ng gobyerno ha ang ating ekonomiya oh. ha kaya nagluwag po ha ang ang IATF oh, pinag-aaralan na rin yung uh, uh, hindi na magiging mandatory etong pagsusuot po ng uh, um, face shield yeah. ha? marami maraming development at yung arrest order pinalabas na dito kay ha yung abogagong sinasabi ko ha abogago <laughs> O, oh, kita nyo na, meron kagad aksyon. May arrest order na pong pinalabas. Ha? Ang Senado. Ha? <laughs> Nako, mukhang na-hijack po tayo. Kung inyo pong mapupula, ha? mapapansin, wala na naman po tayong logo ng Broad Streamcast Communicators. Sus Mariusip, talagang, ha? Uh, sinasabutahi tayo. Wala pong logo na naman oh, sa screen natin yung ating uh, platform. Ang Broadstreamcast Communicators. Talaga itong mga ha, walang magawang ito eh. Ang dami dito. Ang dami talaga ko eh. Nagkaroon ng sayad. Lumuwag ang mga tornilyo. Nagkaroon ng tililing. Dahil sa pandemyang ito. <laughs> O, oh, isa na yan, o. Oh. Kita nyo. Walang magawa yung mga taon ito, eh. Oh. Pati yung uh, logo, ha? yung mikropono, oh, logo yan ng Broadstream Cash Communicator Platform. Eh, pati yan, eh, sinasabutahin nyo. Wala, tuloy kami mailagay sa screen namin. Ha? Kaya, paalala po, kayo ay patuloy pa rin nakaantabay, sumusubaybay ha, sa programang asintado dito po sa Broad Streamcast Communicators Platform. Yun nga lang, gaya na sabi ko, mukhang na-hijack na naman ng mga walang iya itong ha, logo po ng Broad Streamcast. Ah, talaga o, oh. anak ng teting talaga. Bakit ganito? Ha? Eh, palagay ko naman eh, ha? marami ng masisiyahan. Dahil eh, parang pabalik na tayo sa normal. At simula ngayong araw na ito, ha? Eh, talagang, uh, saan ba ito? Sa may Camp Aquino? O, oh, nawawala po. Nawawala yung ating, ha? Ayan ang ilang, ilang paraan para buisitin tayo ng mga, ha? Mga ogag na ito. O kita nyo, nawawala tayo sa ere. So, talagang binubuisit tayo ng mga buisit na ito. Ha? Ay, nako. Uh, Pinapatay, pinapatayan tayo. Winawala nga yung internet natin para ah, mabuisit tayo. Eh, tigil natin ang broadcast natin sa araw na ito. Pero habang ah, eh, naririyan kayo, hindi po, pake, hindi po kami papa-apekto sa mga katarantaduan nyo. Ha? Ha? Ipagpapatuloy natin ang pangah. 
ha? Ang ginagawa nating pag-asinta ha? Uh, sa mga walang niya. Oh, sa mga mandarambong. Mga magnanakaw. Yeah. Ay, nako. Uh, uh, hindi nyo kami mapipigil. Ha? O oh, wala. Ha? Dere-derecho ito. Harangan nyo man ng kanyon. Tuloy-tuloy pa rin. Ang BSC family. Ha? Sa pag-asinta sa lahat ng mga ha? katiwalian, anomalya, o sa iba't ibang ahensya, sangay, departamento, at kung ano-ano pa sa gobyerno. Ha? Kaya magsitigil na kayo. Ha? O eh, yung dalawang ha, official ng customs, timbog, nangingikil o oh. ay yung tumigil sa katarantaduhan eh oh, ngayon ano kakahiya kayo ha? dinampot kayo pinusasang kayo ng NBI na aktuhan kayong nanghihingi ng ha? ng lagay ng padulas o oh, SOP ayun eh, naman ang uso dyan sa Bureau of Customs eh ha? eh Mukhang merong koneksyon yung bibiktimahin nyo. Yari kayo. Eh, iniipit nyo yung mga ha? kargamento nyo. Natural, maski ako. Eh, buti, inaresto lang kayo. Eh, kung, ha? Nak, dapat sa inyo eh. Ha? Diretso ka agad sa kulungan. Bagay, diretso na kayo sa kulungan dyan eh. Ha? Doon muna. Doon muna nga lang sa kulungan ng NBI. Doon muna kayo habang inihahanda ang demanda ha, sa inyo. Dahil dadaling kayo sa piskalya, i-inquest kayo sa prosecutor. Ha, yung dating piskal, prosecutor na ngayon. Eh. Binago nila dahil masakit sa tenga pag sinasabing ha, piskal. <laughs> Kaya ginawang para maganda-ganda. Prosecutor. Asus Mario Jose po. Talaga. Lahat ng iwas. Ha? Ginagawa na itong mga hunghang na ito. Mga halangang kaluluwa. Asus Mario Jose. Ha, ha, ha. Nako. Ha? Eh, araw po ng biyernes. Simbang kya po. Eh, sigurado dudumugin ang simbahan ng Kiapo ngayon. Dudumugin ang mahal na poong Nazareno, lalo na ng mga diboto natin na talaga naman ha, umulat bumagyo. Ha, talagang gustong mahipo, makita ang mahal na poong Nazareno. Anong bawal-bawal? Sa mga diboto, wala yan. Ha? Basta ha? gusto nilang ha? Uh, makita ang uh, mahal na poong na sereno, ayun, diretso sila ng kyabo. Kahit na manggaling pa sila sa malalayong lugar, wala. Hindi nila iniinda yan. Ganyan yung mga ha? diboto natin. Ha? Ha? Mabuhay kayo. Okay. Ha? Ang nagbukas po ngayon ng ating palatunturan, araw ng Bernes, malayo ito. Parehong gitna silangan ito ah. Ito magkasunod. Ha? Si Ginoong Albert Galang Ganaban po na nasa Kingdom of Saudi Arabia ang siya pong nagbukas ng ating programa. Iyan. Maraming salamat po. Ginoong Albert Galang Ganaban. Mabuhay po kayo dyan sa Saudi Arabia at sana'y ha, laging eh, malakas ang ating mga katawan. Ha? Ingat pa rin po tayo uh, dahil uh, hindi pa rin po nawawala uh, kahit na ha, 
sabihin nating nagkakaluwagan na eh hindi po natin dapat uh, ipagwalang bahala. Ha? Dahil sa totoo lang uh, nariyan pa rin po. Hindi pa rin tayo nilalayasan ng virus ng tatay digong ko. <laughs> Thank you, Mr. Albert Galang Ganaban from the Kingdom of Saudi Arabia. At sumunod po, ha, from Saudi Arabia, nariyan po si Miss Cynthia Buste. Talaga naman. Ha? Isa sa mga... Uh, talagang masugid nating taga-subaybay. Ha? Wala rin lang uh, pinagkakaabalahan niya ni. Eh. Talagang nakatutok na 'yan. Ha? Hindi sasablay. Laging nariyan, ha? Yan po si Miss Cynthia Buste na nasa ha? Kuwait, bansang Kuwait. O, sa gitna ng silangan, Middle East. Parang yung si Albert nasa Saudi Arabia. Oh. Ito naman si Miss Cynthia Buste ay nasa Kuwait. Isa po siyang ah, health worker sa Al Jahara Hospital. Isa po sa pinakamalaking hospital sa ah, Kuwait. Maraming salamat po. Sabi niya eh. Ah, good evening po, Sir Zami. At sa lahat ng viewers po ninyo, ay thank you. Isa ka na ron sa talaga namang laging nakatutok sa ating programa. Araw-araw, mula lunes hanggang araw ng biyernes. 6 to 8 in the evening. Oh, okay. Ba, puro nasa iba yung dagat nitong Ha, nagko-comment sa atin at nag, uh, ha, papat, papahatid ng kanilang mensahe sa ating chat box. Si Jan Eduardo is watching also from Qatar yan. Sa Qatar po. Oh, talaga? Iba talaga takbo ngayon. No? Oh, dahil puro abroad ito. Puro sa iba yung dagat ito mga viewers natin ngayon. Wala pang lokal na pumapasok sa ating chat box, comment box. Maraming maraming salamat po sa inyo ha? sa maaga niyong pagtutok sa ating palatuntunan ang nag-isa at original na asintado! Yun. <laughs> okay. Ha? Ginoong Albert Galang Ganaban Miss Cynthia Buste and Miss Yan Eduardo. Maraming, maraming salamat po. Araw po ng Biyernes. Okay. Ang uh, number one natin ngayon na uh, balita eh. etong pagpapalabas po ng uh, Arrest order. Yan, yan ang mainit na topic natin eh, ilang beses na eh. Ilang araw na eh. Ah, kahapon, tinalakay na rin natin ito eh. Ah, itong abugago. Yung attorney law. O oh, ah, ito na po. Nagpalabas ngayong araw na ito. At pinirmahan na ni Senate President Tito Soto. Ah, ang arrest order. Ah, Laban kay attorney Christopher Lau, ang abugago. <laughs> na tinutukoy ko. Ay, nako, ayan. O, oh, kita mo na hinahanap mo. Ha? Yan po kasi nag-facilitate nung uh, 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 medical supplies. Ha? Na... Uh, i-deliver po ng Parmali Pharmaceutical uh, Corporation na ha? na bulgar po ha? dahil sa nako po nito ang uh, bilyong-bilyong halagang, halaga ng mga medical supplies 
na idiniliber naman sa Department of Health. May kuntsabahan eh, maliwanag. Dahil ito pong abugago ha, na si Atty. Lau, ha, eh, siya po ang nasa procurement service ng Department of Budget and Management. No. At siya ha, ang nagpasilitate ng transaksyon. Eh, Diyan po galing yung budget eh. Ha? DBM, budget, nandyan po ang pera. Pag wala pong approval ha, ang Department of Budget para sa mga bibiling yan, eh wala. Hanga nga. Eto. Ha? Uh, undersecretary ito eh. Nung panahon yun eh. From the Presidential Management Staff Uh, at Abugago si Atty. Christopher Laulau eh ha? Uh, itinalaga bilang undersecretary sa Department of Budget and Management DBM yan ha? okay at doon na po Ha? nangyari ang transaksyon ng Parmali Pharmaceutical Corporation. Ha? Ayan. Sa uh, pakikipag uh, uh, ano ba yung deal? Pakikipag-deal. Hindi deal. Merong right uh, word doon eh. May... Oh, ha? Sa transaksyon. Oh, sa pakikipag-transaksyon. Sa... Uh, Parmaly. Pharmaceutical. Yan. Eh, nangyari po. Yung... Ha? Uh, na finalize and nagkaroon na ng delivery yung procurement dahil procurement service yung PS PS uh, DBM ang tawag ha? E hawak yan ni attorney Christopher Lau yung abogago na tinutukoy ko ayan ha na-deliver ang mga medical supplies sa Department of Health na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong pisong pera ng taong bayan. So, eh, yung mga medical supplies, eh, ha? Eh, meron pa mga expired na. Eh. Akala, biro nyo, buti na lang at na-discover. Eh, gusto mong pagtakpan Ha? ng uh, kongreso. Ha? Dahil kinuha nila yung whistleblower. Eh. Na bago yung tono. E, Siyempre, meron kumbinsi niya. Ha? Para baguhin niya yung statement niya. Yung unang ha? pahayag niya na ibinigay sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Richard Gordon. Oh. Kaya hanggang ngayon, eh, ha? Uh, gustong ha? i-railroad. Oh. Bakit? Eh, Siyempre, may sumususi dyan. Dahil marami pong sangkot eh. Matitindi yung mga sangkot dito sa uh, anumalyang ito, sa deal na ito sa transaksyon na ito. Ha? Sa pagitan ng DBM, ha? ng Department of Health, at Parmaly, Pharmaceutical Corporation, na ha? Eh, ang bumubuo ng korporasyon ay eh, mga dayuhan. Ha? May inchek, merong uh, mga Arabo ba yan o Bombay? 
hai uno. Uh, non ha visto? Ah? Huh? Non ha visto? Yung dalawang magkapatid na Dargani, hindi lang natin kabisado yung mga first name ito, mga hinayupak na ito. Eh. Yung Dargani uh, uh, na magkapatid, ang family name nila Dargani, magkapatid na Dargani, ay kasalukuyan pa pong pinaghanap ngayon ng mga autoridad dahil hindi na pumakita eh. Nagtatago na. Hindi natin alam kung ang hinayub, ang dalawang magkapatid na ito na Dargani ay nakalabas na ng bansa. Ha? Oh. Yung una naman na taga Parmali pa rin, pharmaceutical, si Lincoln Ong ay kasalakuyan pa rin nakakulong. Ha? Matapos, ha, ikontemp ng Senado, ng Blur, Blue Ribbon Committee. Ayun, ibinalibag siya. Ha, siya kulungan. No. Wala, eh, alatang-alatang. Nagsisinungaling. Ha, iba-iba ang statement. Ba, eh, nabuisit ang mga senador. Kaya siya, ha, kinuntip. Ayun, hanggang ngayon, nag, uh, ha, nandyan siya sa kulungan. Sa, ha, hindi natin alam kung sa Senado, sa Pasay City Jail, o sa National uh, Believed Prison sa Muntinlupa. O, mag maghimas ka muna ng ano dyan, rehas sa bakal, ha, Lincoln Ong. <laughs> walang iya ka. Oh. Oh, walang iya kayo lahat. <laughs> Magkakasabot kayo. Oh. Ha? Dahil kay Lawrence siya. Yung dating presidential economic advisor ng Tatay Digong ko, Sus Mario Josep. Ha? Na sinasabi nga natin at base sa record eh, isang fugitive mula po sa Taiwan. Oh. Fugitive, ka, itinalaga pa ng tatay digo ko bilang presidential advisor. Ha? Naku po, economic advisor. Ano? Ano yan? Ha? Oh, doon nabisto ang kanyang koneksyon. Kaya pala, ha? malapit pala sa kusina eh, ng tatay digong ko itong ha? isa pa rin hinayupak na Lawrence Young. Eh. Ha? Isa rin Chekwa. Eh. Oh. Chekwa at uh, Bumbay, Arabo, nagsama-sama. Oh. Sa kawalang gaang ito, Nako. Eh. Wala nga, may kasabihan nga po tayo na walang ha, ano ba 'yun? Pag may usok, may apoy. At walang katarantaduhang hindi sumasabog. Lahat 'yan sumasabog 'yan. Kaya lang timing. Ha? Hindi naman kasi puputok agad 'yan. Eh. Ha? Pero pag pumutok, yan, gaya niyan, tuloy-tuloy. Ang daming apektado eh. Sa kawalang iyang ito. Sa anumalyang ito. Sana yung iba pang anumalya, tulad ng Malampaya, Odena Corporation, at kung ano-ano pa na pag-aari ng bilyonaryong Dennis, uy, inchik pa rin, na malapit na naman sa kusina ng tatay digong ko. Ha? Eh, sangkot na na ko po. Bakit? Lahat na lang ng malalapit sa kusina ng tatay digong ko ay sila ang ha, namumunini ha, sa mga transaksyong ito na sobrang lalaki ang halaga. Bilyon-bilyong piso 
Susmar Yosef. Oh. Yun sa Comelec. Ang dami eh. Dennis Uy. Naku po. Eh yun din yata. Yung F2. Oo, oh, sa Comelec yun. Sila na magpo-provide ng mga makinarya na gagamitin sa eleksyon. Kaya nga, ha, pina, pinapasibak yan eh. Dahil ha, nagkakaroon po ng pagdududa ang tao. Ha? Baka magkaroon ng ha, di maganda. O, kapag yung kumpanya ni Dennis o yung ha, uh, humawak ng mga ha, uh, kagamitang yan. Dahil pag computer po, eh nako, napakadaling doktorin yan eh. Sa chips lang nagkakatalo yan. Ha? O, kung ano isubo mo yan, eh siyempre, yun ang lalabas. Alam nga naman iba lumabas. Alam nga naman yung mangga eh, mambunga ng kay Mito. Ganun lang kasimple yan eh. Ipoprogram mo lang yan. O, Ha? At meron kang mahusay na hacker, tapos ang boxing. Oh. Eh bakit sa lahat, sa dami, ng, sa mga sumali sa bidding na yan, sa Comelec? Eh yung pang kumpanya nung bilyonaryong si Dennis Uy ang ha? binigyan ng award ng Comelec. Kaya inutil din tong Comelec na ito noon pa eh. Matagal na panahon ng inutil niya, kobelik na yan. Oh, na hindi na tuminu yung kobelik na yan eh. Lagi na lang tuwing eleksyon eh. Ha? Merong nangyayaring katarantaduhan. O, oh, di inutil mula noon hanggang ngayon. Ganyan ang tanggapang yan. Isa lamang sa mga tanggapan ng pamahalaan ng gobyerno na inutil, pinagmumulaan, pinagmumulan, pinanggagalingan ng mga katarantaduhan. Oh. Eh baka maulit na naman yung Hello, Garzy! Ay, patay tayo rin. Ha? Nako. Oh. Eh, di ba? Oh. Naalala nyo pa ba yung Hello, Garzy? Oh. Uy, nako. Kaya naging sampun taon na presidente ng Pilipinas si eh. Manang Gloria Makaraig, eh. Makapagal Arroyo eh. Oh. Kinuha niya yung apat na taon ni Paringera. Oh. Oh, out ka dyan. Daling niyo sa, sa rest house niya yan. Under rest house sa rest niya yan. At akong uh, manunong ko lang presidente. Habang siya ay naka-rest house arrest sa kanyang rest house sa Tanay, Rizal. <laughs> o, apat na taon. Yari ka, Erap. O, dumating ang eleksyon. O, nagpahil ng COC, tumakbong presidente. O, yari na naman. Ha? Nanalo. O, dahil, ha? Doon sa anomalya nga na nangyayari. Ha? Ang kalaban niya, si Daking. No. Nasiro, Bokya sa Mindanao. <laughs> Ay, nako. Ha? Okay. Oh, another six years for ha? Her Excellency, ha? Gloria Makarayik Makapagal Arroyo. Oh, kita nyo. Ten years. Iba eh. Oh. Hello, Garzy. <laughs> oh. Eh, commissioner ng Comelec yung si Garciliano eh. Di yaring karera. Ganyan kainutil. Kawalang niya. Yung Comelec na yan. Eh, eto. Ha? Yung magpo-provide ng mga gagamitin sa eleksyon eh. Malapit na malapit sa kusina ng tatay digong ko. Yang si Dennis Uy. Na siya rin mag, nagmamayari ng dito. Na nakapagtayo ng mga transmitter. 
ha? para sa kanyang telco ang dito oh. ibang klase sa loob ng kampo ng mga milit militar nakapagtayo ng transmitter ha? Ha? first time ha? Ay, siyempre nasabi na nga natin para ki pa at ikaw ay malapit Ha? Malapit sa kusina mismo ng tatay digong ko. Ha? O, eh, meron bang babangga? May papalag? Ha? Yari kayo. Pag pumalag ka, ha? malamang pulutin ka sa kangkunga. <laughs> Ayan ang problema. Ha? Si Ramon Ganaban Gabot Sr. po ay nanunood na rin mula sa aming ha? bayan sa bayan ng binalonan, lalawigan po ng Pangasinan na ha, uh, kung saan ipinanganak din po ang ha, yung maong magulang ina ni ex-president Gloria Macarael Macapagal Arroyo. Si Doktora Ibandilin Macarael makapagal. Iyan. Okay. Aha. Ano yun? Umuulan ba? Meron ba tayong weather uh, ha? disturbance? May low pressure na naman ba? Wala tayo update from pag-asa. Oh. Mukhang. Eh, mamaya. Pati-check natin. Wala po tayong mautusan dito. Nagsusolo ako dito sa sa bahay. Oh. Si Ma'am Lilian Gabriel ay nakatutok na rin po sa ating programa. A blessed Friday po, Kuya Sami Gabot, ang nag-iisang asintado. Sabi niya, <laughs> okay, salamat po na marami. Stay safe and healthy. God bless us all. God first. Done sharing na po. Ay, thank you po, Madam Lilian Gabriel. Ha? Maraming maraming salamat po. Ah, and palagay ko, napagod kayo doon pagpunta nyo sa Memorial Park. Eh. Ha? Nakita ko kayo, mainit na mainit yung panahon. Eh. Nagpunta kayo, nakapayong kayo. Ay, huwag. Kailangan nyo medyo palamigin nyo muna yung panahon. Alam nyo naman ang Ha? Delikado ang panahon natin ngayon. No, eh, buti yun at uh, hindi matao. Ha? Uh, pero, hindi natin masabi. Ha? Hindi natin masabi. Eh, alam nyo, eh, ayaw lang aminin ng mga health experts eh, na itong virus na ito, eh, ha? Uh, nadadala rin ng hangin ito, Ma'am Lillian. Airborne din ito. Ayaw lang, ha? Ayaw lang ikumpirma, kumpirmahin ng mga health experts dahil mapapahiya sila eh. Oh. Isamantalang simulat siya, Paul, ha? Ay binabanggit na mga health experts na airborne ang virus na ito. Eh, bakit ha? Walang sinasabi, nawala na lang, nabura na. Nabura na sa ha, bukabularyo. Nawala na yung airborne na sinasabi nila. Ha, tungkol dito sa ha, uh, nagpapahirap, patuloy na nagpapahirap sa buong mundo ang COVID-19. Na iyan. Aha. Yes po, Kuya Sami, sabi ni Ma'am Lilian, oo oh, eh, sabi ko, naku po, tagpapainit itong si Ma'am Lilian, baka masunog ito. Sa tindi ng sikat ng araw kanina eh, eh akong kinakabahan eh. Ha? Hindi sa ano pa man, Ma'am Lilian. Ha? Eh, siyempre, mahal namin kayo. We love you, kaya we care for you. Ah, kita aja na para. Tutut siya, tutut. 
Walang ano yan. Totoong totoo yan. Ha? Uh, we love you. Ha? Bukod sa uh, Salaw family, ang pamilya ng ating yumaong ha? kabatid, kaibigan, lahat-lahat na. Ha? Ang tinutukoy ko ay walang iba, kundi ang Pangulo, ang nagtatag, founder ng Broadstream Cast Communicators. Ha? Ang matagal na nating kaibigan, kasama, kapatid, ha? si Ginong Antonio Katoni Makapagal Salaw. Nasaan ka man, Katoni? Ha? Eh, hindi ka namin makakalimutan. Iyo. Eh, sa tagal niyan sa radyo ng bayan eh. Ha? Eh, nakakadaupang palad na natin yan mga yan. Oh, sila Selbaisa. Ha? Oh, sila Ismael Reyes na namayapa na rin. Sila marami. Marami tayong uh, kasama. Ha? Mga veteranong broadcaster. Yeah. Yeah. Hindi natin basta-basta uh, makakalimutan yan, maiwawalay sa ating isipan. Ang isang napakabuting kaibigan, kapatid, etc. etc. Sabi ni Ma'am Lilian, hanggang 5 p.m. lang po. Oo. Pero... Wala nang karpyo ha. Libre nang. Pwede na raw magkaraoke. Clubs. Eh, bakit ka papupunta sa ha? Sa mga karaoke yan. Diyan ka na lang magkaraoke. Diyan sa bahay mong ha? sa mansion mo. Ha? Mamilyan. Para malayo pa sa disgrasya diyan sa virus ng tatay di kong kong yan. O. Ha? Wala kang kakabakaba na sa isang Uh, safe na lugar ka. Ha? So, kabisado mo na hindi, hindi ka matatarget dyan ng virus ng tatay digong ko. Ha, Ma'am Lilian? Oh, we love you. Okay. Ha? Maraming maraming salamat po ha? sa pagsishare nyo ng ating palatuntunan ang Original and the only. Yeah. Asintado! Worldwide. Okay. Ha? Sige, 644 na eh. Yung po tuloy natin. Yung abogago. <laughs> abogago. Ayan <laughs> o. Oh. Kitam. Meron na. Ha? Sana bu ano ba bukas? Sabado. Ha? Oh, aarestuhin ka na lang. Permado na. Yung arrest order mo. Ha? Abogado Christopher Lau. Ayun. Si Lau Lau. <laughs> ha? Former ha? Under Secretary of the Department of Budget and Management. Yan. Ha? Bosasan niyo. Uh, para madala ito, mga hinayupak na ito. Ha? So, okay. Abangan po natin. Ha? Ang development na yan. Ha? Kung kailan ma masasakot eh. Ito mga, ha? Mga kasangkot na ito. Ha? Sa uh, Anomalya. Ha? Na pinangungunahan ng Parmali Pharmaceutical Corporation. 
We are family. Yan, oh, tatlo. DBM, o oh, number one, ay yung Parmali Parmasyotika. Ha? Tapos yung PS, DBM, Department of Budget and Management. The third one is the Department of Health. Yan. We are Parmali. Yari na kayo. Ha? Dapat hindi lang nga ganyan eh. Uh, arrest order eh, eh, baka tumakas na rin to dapat nagpalabas ng hold order eh laban dito sa abugagong ito eh <laughs> ha? hindi lang nga ako makasiguro kung ha? Uh, talagang ha? eh sinasabi ko sa inyo maraming klase ng mga abugado eh Ha? Yung legit is attorney at law. Pero yung sumunod, eh puro mga ano na yun. Attorney by correction, attorney by law, attorney out law, uh, attorney... Ay, nako. Basta yan, abugago. Ha? Ayan, yari ka na. Aarestoin ka na. Yay! <laughs> Palakpakan! Si Ang galing yan. Ah? Oh, eh. Nakuha ka rin siya. Ah? Oh. Akala ko, hindi ka pa papa-arrest. Eh. Eh, eh. Tama-tama yung ah? uh, yung pagbanggit uh, natin sa iyo kapon. Ha? Yung abugago, sabi ko. Si Atty. Laulaw, eh yan. Ito na po yung follow-up. Ha? Pinirmahan agad ni uh, Senate President Tito Soto ang kanyang arrest order laban kay abugado. Ha? Abugago Laulaw. Ha? Christopher Lau. Ang abugago. <laughs> Oh, tawanan nyo! Oh, oh. Abugago law! Oh. Hmm. Michael Young, ha? Nandiyan pa? Ikin siya rin pala. Ay, dapat yan eh. Ha? Dapat yan eh. Ipakon- i-contempt nyo na rin. Ay, sinungaling eh. Meron ka pa in- Nako, nalalabas mo nung di ka marunong magtagalog. Nako po, ha? Pati kami, pinaglulo ko mo. Sa tagal mo na dito sa Pilipinas, eh. Oh, di ba? Pati tatay digong ko, na, na tsubibo mo, na paikot mo ka, eh. Oh, inappoint ka pa niyang presidential economic advisor, eh. Oh, tapos sabihin mo, Ha? Wakaranay. Ha? No speak English. O. No speak Tagalog. O. Kaya kailangan pa interpreter. Ako. Michael Yang. Ha? Ikaw, ikaw di sabi totoo eh. Ha? Ako galit na sa'yo eh. Pag ikaw kita ko, malapitan, kutos, kutosan kita eh. <laughs> okay. Maraming salamat po, Ma'am Lilian Gabriel. Ha? Uh, so, ingat ka, Ma'am. Ha? Uh, kaya ako eh, iniiwasan ko yung labas na labas eh. Ha? At least, nakakasiguro kung malayo ako sa kapahamakan. Ha? Malayo ako sa virus ng tatay digong ko. Mm-hmm. Malamig na yung kape ko. Hindi ako nakapagtimpla ng ano ko eh. Ng herbal tea na inirigalo sa akin ni Joy Blanco na kararating lang po from New York City sa Amerika. Thank you so much. 
kay Miss Joy Blanco. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you po, Kuya Sami. Sabi ni Ma'am Lillian Gabriel. Ha? Lagi mong ha? Uh, ilalagay sa isipan mo, Ma'am Lillian Gabriel. Mahal na mahal ka namin. Mahal ka ng BSE. Family. Ha? Hindi ng parmali. Ha? Parmali. Eh. Ano yung sindikato yun. Eh. We are parmali. <laughs> Excuse me. <laughs> Ay, nako, naubo na naman ako dahil sa uh, We Are Parmali. Ha? Nako. Oh, dapat maisunod na rin tong Dennis Uy. Lahat malalapit sa kusina ng tatay digong ko. Ha? O. Oh, ha? Na, ha? Siya nga pala, umamin na. O, oh, ayan, umamin na tatay digong ko eh. Ha? Talagang may kinalaman siya. Ha? Sabi niya eh, from his own words, rekta mula sa kanyang bibig, inamin niya na may kinalaman siya sa pagkamatay ng mga mayor na sangkot sa droga, narco-politicians. Oh. Ayan. Oh. Inamin niya na. Oh. At uh, Doon lang ako bilib. Talaga buo ang dibdib ng tatay digong ko. Bakit ang hindi? Ha? O. Oh. Magdi-deliver pa siya ng speech sa The Hague, sa Netherlands, sa International Criminal Court, ICC. O, oh, kita nyo. Ha? Para ipaliwalag, ipagtanggol ang kanyang ha? Sarili sa mga akusasyon ng extrajudicial killing dito sa Pilipinas habang siya ang nanunungkulang pangulo ng bansa. Wah, iba eh. Ha? Iba talaga yung ha? abogado eh. Hinog. Ha? Hinog sa karanasan. Yan ang tatay di ko. Hindi kagaya na itong gagong abogadong to. Ha? Si attorney Christopher Laulaw. Ha? Ha? Abogago. Ha? Ha? Yan. Arrest order. Ano na pala mo? Okay. Ha? Arresto yun yung nakagad. Ha? Huwag yun nang... Ha? Kung alam nyo kung nasaan. Sige. Damputin nyo na. Iposas nyo. Ahoy. Ikulong nyo. <laughs> okay. Si Nelly de la Cruz ay nakatutok na rin. Ha? Nanunod na rin po sa ating programa. Maraming salamat, Nelly. Ha? Maraming salamat sa iyo. Maraming maraming salamat. Hmm, bakit ayo maalis yung wave na yan? Yun. Okay. Thank you, Ma'am Lilian. Pero... Wala ba tayo nakaligtaan? Ha? Baka may nakaligtaan tayo eh. Nabanggit na natin eh si... Ha? Oy, bakit mukha nagluloko na naman? Talagang may nanalambo tayo po sa atin eh. So, ultimo yung logo nga sinasabi ko sa inyo eh. Ha? E eh, pinagkakait sa atin eh. May tumatarantado talaga eh. Ha? Yung logo ng Broadstream Cast Communicators. Wala na naman po ako logo. Ha? Wala. Oh. Sa screen ko, wala kayong makikita ng logo ng aming platform, ang Broadstreamcast Communicators. <laughs> okay. O, tama na yan. Sisikat lang yung abugagong yan. <laughs> ha? O, yari ka na. Abugago. <laughs> Hindi ka na ko. Atorni Christopher Laulau. <laughs> oh, okay. Ha? Ano naman tayo? First day po ngayon ng alert level 2 
sa Metro Manila. Sa Metro Manila lang po, ha? Baka magkamali kayo, eh. Sa ibang lugar, eh, may umiiral pa rin kwan. Ha? Yung... Uh, curfew, eh, wala na rin po. Ha? Tinanggal na rin po dyan sa Metro Manila. Wala na pong curfew. Dati-rati is 12 to 4. 12 midnight to 4 early morning. Pero dahil po sa paglalagay sa alert level 2 ng Metro Manila area, eh, tinanggal na rin po ha, ang curfew hour. So no more curfew. Okay. Eh, kaya may mga bukas ng club eh. Karaoke. Uh, pero meron din pa rin. Meron pa rin pong mga ipinagbabawal. Tulad ng mga kasino. Oh, dapat sarado pa yan. Uh, karera ng kabayo. Mga sugal. Kung ano-ano. Uh, marami pa rin po ang bawal. Kaya lang, ang maganda rito, eh, ha? mukhang uh, gaganda ang takbo ng negosyo dahil ha, nagbabali ka ng mga kababayan natin sa lansangan. Eh. Sa mga pamilihan, dumadag sana. Kagaya nung sa Changi, night market sa San Juan sa Green Hills, eh dinubog ka agad ng mga tao. Ha? Okay. Sa Divisoria, ganun din po. Ha? Talagang dumagsa. Ha? Dumagsa ang tao. Eh, dahil doon sa Drobomite, sa Manila Bay, pinagbawal eh. O. Oh. Biro mo, ipinagbawal niyong pasukin yung Drobomite Beach na yan. Eh, pera ng taong bayan niyo. Ha? Ginastos dyan. Ha? Ha? Talaga bang uh, ginasto sa inyo para ipagbawal lang sa, ha? sa mga kababayan natin gustong uh, mamasyal dyan sa durobomite nyo? <laughs> Talaga o. Oh. Ay! Ako, matindi. Ha? So marami pong masaya ngayon. At kapag nagtuloy-tuloy ang ganitong... Ha? Uh, sitwasyon ha tuloy-tuloy ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 eh malamang ha uh, from alert level 2 eh si baki na muna ito ha wala muna ng alert alert ha oh uh, at titingnan syempre uh, inoobserbahan pa rin po yan ng mga dalubhasa nating mga manggagamot. Ha? Kung hanggang saan ha? pwedeng ibaba yung alert level na yan. O, isa na lang, eh, alert level 1. Eh. Parang normal na normal na tayo. We're back to normal. Pag uh, binaba sa number 1 at tuluyang inalis na ha? ang alert level. LPA, magpapaulan sa bagi ng Luzon at Visayas. Ayun, kaya pala uh, merong low pressure area. Ha? Eh, eh, yun pa lang po ang uh, uh, bahagyang report ng pag-asa. Eh, hindi, pa, hindi pa binabanggit kung saan sang lugar. Eh. Basta Luzon, eh, lawak na Luzon. Ha? Uh, tsaka Visayas, so oh. Eh, banggitin nyo kung ano yung mga maapekto ang lugar. Eh, ang Luzon talagang napakalawak niya. Ha? Pag sinabi mong Luzon, eh, nako. O, pag uh, Visayas, iba na yun. Pag Mindanao, iba na rin yun. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao. Eh. Eh, ang apektado ng LPA daw, sabi ng pag-asa, eh, Ha? Luzon at Visayas. Kaya lang, hindi natin. Ay, yung sakop po, ipinakontem. Ay, nako talaga. Okay. Ha? Tama sa'yo yan. Abugago ko eh. 
<laughs> On the spot. Eh, ano kaibigan natin si Johnny Buena pe? Ha? Nakabase po yan sa Paris, Paris, France. Ha? Siya po ang uh, uh, bureau chief ng The Filipino Channel sa Europa. Ha? Uh, kaibigan na rin po natin yan. Matagal na. Ha? He's a good friend. Uh, kasama niya dyan sa Paris, is si Juan. Kaya Bong Agustines. Ha? Okay. Kaya lang, um, uh, napupun ako eh. Mga kasama ko, pare-parehas na kami, mapuputi ang buhok eh. Ha? Maputi ang buhok, balbas, bigote. Ako po, talagang hindi na maitago ang aming katandaan, ang aming edad, ang aming pagtanda. Eh, hindi naman po kasi ako nagpapatina, simulat sa puli. Ayoko po magtina-tina. Yamo nang pumuti ng todo yan. Ayos lang. Ayos lang. Oh, Yun ang totoo eh. Ha? Ba't ko papatiti pa, na yan? Para ano? Para ikubliko na ako'y hindi pa senior? Oh, come on. Uh, senior na tayo. Ha? Kahit sa ang anggulo mo asintahin. Ha? Hindi na maitatago. <laughs> Yan po. Ano. Ha? Okay. Huwag po kayong aalis. Ha? Relax lang po kayo dyan. Magbabalik pa po ang asintado sa loob lamang ng ilang sandali. Magpapakilala lang po kami ng aming platform. <tinyo> Zoomcast Communicators ang naluba at kakaibang platforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang tao ng mundo Zoomcast Communicators ang sandiga ng sambanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita pamiling ko maglalahan ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan Streamcast Communicators Kung ilang magiging po ngayon Hanggang sa susunod Ito ang World Streamcast Communicators Ang naluba at kakaibang platforma sa digital broadcast Mula Luzon, Visayas Mindanao hanggang sa iba't ibang tao ng mundo. World Streamcast Communicators ang sandiga ng sambanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita pamiling ko at lalangan ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. World Streamcast Communicators kung ang magiging po ngayon hanggang sa susunod Okay, maraming salamat po sa pagantabay, pananatili nyo sa, ha, sa ating uh, platform, ang Broadstreamcast Communicators. Ha? Eh, ang tumpak na oras na po natin, ha? apat na minuto na po makaraan ang ikapito ng gabi. Okay, at uh, ha, ano pa bang bago? Ha? Wala eh. Yung kwan, ang mainit ngayon, yung kay, kay BBM. Pero huwag na muna natin pag-usapan yun. Ha? Kaya, uh, politika. Ha? Bayaan nyo na muna ang i-resolve ba yan? Eh, ganyan talaga sa politika, hindi mo may iwasan yan. Ha? Ah... Uh, mga uh, kagagawan na yan ng uh, mga kalaban. Hmm. Eh, bakit nga hindi? Ha? 
sa mga uh, aplikante sa malakan niya eh. ha uh, kung sino sino oh, ang uh, lumalabas na ano uh, number one pinaka ma ha uh, number one sa survey ang daming naglabas ang survey ha uh, hindi mo na alam ang totoo kung ano talaga oh. Ayan ang, ha? Laging, ah, lalong nagkagulo nung ano eh. Ha? Dahil sa ang daming, ha? Trolls. O, ang daming, naku, kanya-kanyang, ano eh. Kanya-kanyang ha? survey. Ha? May nangungunang si ganito. Lahat din eh. Ha? Ang hindi lang nagsasabing, kwari eh. Uh, number one eh, you know, yung si Abelia, dating spokesman ng tatay digong ko. Ewan ko, ba't nawala siya? Ha? O, tapos, sino pa? Uh, wala na. Eh, in-scratch na natin yun eh. Walang kapanapanalo yun. Si, ano? You know, uh, si Mali. O, oh. Si Pacquiao at saka si uh, Buhay Partilis. Ha? 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 Naku, dami tao sa kaya po. Talaga naman, oh. Ha? Ha? Dinagsa talaga yung Ha? Yung kaya po ngayon. First Friday, yun. Dahil First Friday nga. Yan. First Friday mas sa Kapo Church. Ha? Oh. Ang daming tao. Parang walang, ha? Parang wala ng virus, ha? Na nagbabanta sa kalusugan ng ating mga kababayan. Oh, okay. okay. Binomonitor ko po itong ano eh. Ha? Nangyayari sa buong kapaligiran natin eh. Ha? Mula dito sa ating bansa hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Ha? Para alam natin ang nangyayari. Ha? Hindi tayo nahuhuli, hindi tayo naliligaw. Up to date, updated tayo sa lahat ng mga balita at iba pang mga kaganapan ha? sa buong ha? daigdig. Okay. <laughs> Puerto Princesa po, sa, sa Palawan. Sarado pa rin sa mga ter- turista. Ala ko, terorista. Sa mga turista. Ha? O, ha? Nako. Landslide. Ha? Na, napanood na yan. Eh. Ha? Napakita na ilang beses. Na-monitor nga natin yan. Ha? Uh, hindi naman daw ito nababahala. etong uh, National Economic and Development Authority, ang NEDA, ha? tungkol sa mga kababayan natin na nawalan po ng hanap buhay ha? dahil sa uh, pandemya na umabot po ng 4.5 million. Eh ngayon, eh, maluwag na eh, magbabali ka na yan dahil yung mga empleyado ha, ng mga uh, restaurants na 70% na pwede. Oh, eh, ha? Uh, babali ka sa trabaho, mababawasan yung mga jobless yung mga naapektuhan na wala ng trabaho dahil sa ha, uh, paghihigpit sa mga health protocol. Oh. Yan ang ha, oh. mahigit pitundaan naman ang pumasa sa electronics engineer board exam. Oh. Tapi, okay. Oh. Cholera outbreak na itala sa Tansa, Cavite. Ingat po tayo dyan. Ha? Si Ma'am 
Josephine Roquero, taga rin sa Tansya, Cavite. Ah, ingat po, ah, Ma'am Josephine. Ah, sa ito yung babala ng kwan eh. Uh, local uh, government, LGU ng Tansa at ng kanilang uh, city or municipal health officer uh, na may cholera at outbreak dyan sa bayan po ng Tansa sa lalawigan ng Cavite at marami na kasing uh, kaso na ng diarrhea ang uh, naitala po dyan, particular sa barangay Sahod Ulan. Ha? Barangay Sahod Ulan, dyan po sa Tansa, Cavite. Nako, ingat po tayo. May COVID na, may ha? Di cholera outbreak pa. So, ay, ingat po. At kinakailangan talaga kahit na walang uh, wala itong COVID-19 na ito, eh, lagi po tayong dapat na nag-iingat para malayo tayo sa lahat ng kapahamakan. Ha? Lahat ng uh, sakit, o, o, sakuna at kung ano-ano pa na makaka-apekto sa ating uh, buhay. Ganun lang po. Para uh, masaya. Masaya lagi. <laughs> oh, okay. Ha? Eh, yung pagbubukas po ng mga sinihan naman, ha? Eh, meron pa pong hinihintay ng mga uh, guidelines mula sa Department of uh, Trade and Industry, DTI. Ha? Kaya, uh, abangan nyo po yung mga mahilig sa uh, si sine, manood ng sine, eh, abangan nyo na lang po at uh, antabayanan nyo yung mga uh, pagbabago o mga uh, patakarahan ha? sa pagpunta. Ha? Dahil sa pagbubukas po ng mga sine, pwede na. Ha? 75% naman ng mga ha? Ha? ididiklarang nuisance candidate. Ha? Nako, yung mga nag-file po ng certificate of candidacy ha? sa national position. Eh, 75% po ang ididiklara raw na uh, nuisance candidates. O eh, may higit sa daan yun eh. Di, naku po, bagay, marami pa rin matitir eh. Ha? eh ngayon lang kasi nangyari yung ganyang karaming uh, aplikante sa Malacanang eh. First time ha? in the history. Ha? Ay, nako. Eh, pati ako nagulat sa dami. <laughs> eh, 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 sabi ko na lang eh. Ha? Uh, iba talaga. Ha? Talagang uh, makikita mo ang epekto ng pandemyang ito ha? sa mga kababayan natin. Ang daming nagkaroon ng sayad. <laughs> ang daming lumawa Ha? Ang dami sa mga kababayan natin ang lumuwag ang mga tornilyo <laughs> dahil sa uh, lockdown, lockdown na yan. Eh, wala eh. Mabuburyong ka sa, ha? Uh, sa bahay mo. Uh, lalo na yung mga nasa. Nako, eh, napakahirap po talaga. Eh, doon nga lang sa mga kulungan eh. Ha? Nabuburi yung, yung mga preso eh. Eh tayo, hindi naman tayo mga preso. Eh pag ikinulong mo, sanay tayo sa galaan, eh natural. Maapektuhan po tayo talaga. Ha? Baka, ayun nga. Ang resulta eh, ha? <laughs> May mga nasisiraan ng ulo. Oh, yeah. 
Oh, eh, meron pa nga sa mga kababayan natin eh. Hindi na makaya yung ha? Uh, nararanasan nilang uh, pigati. Ha? Uh, eh, nagpapakamatay pa. Ha? Uh, eh, nako. Uh, marami po ang uh, 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 apektado. Marami po ang uh, uh, idinulot na ha? Uh, Uh, masama so, ang pandemya ng ito ha? walang idinulot na mabuti kundi ang ha? pasakit sa ating mga kababayan alas 7 ha? 16 na purang gabi wala na ito mga ha? Uh, mga taga subaybay natin ayaw na mag comment ayaw na mag Pumasok sa chat box natin ah. Ah. Oh, oh. Uh, kayo Ramon. Ah, kumusta din sa Pangasinan? Ah. Uh, kailan ba handaan? Ba, matagal-tagal pa. Uh, matagal pa yung birthday mo eh. Ah. Uh, December pa 'yon, di ba? Uh, sigurado na ba 'yan na uh, yung ilang litsyon mong pap, ha? Ihahain dyan. Pero yoko na niya, konti lang, ayos na sa akin yan. Malutong lang na balat, makatikim lang ako, ayos na eh. Ang mas gusto ko pag nagpupunta ako rin eh. Ha? Sa probinsya eh. Yung mga gulay, press talaga. Ha? Naku, sobra sarap. Talagang pinapapak ko yung gulay. Yun na lang, ginagawa ko nga. Uh, kanin eh. Hindi na ako nagkakanin, puro gulay lang. Oh. Tsaka, uh, inihaw na mga hito, ha? dalag, isda, oh. Oh, bangos, ganyan. Oh. Eh, dati, eh, papalitsun ako, uh, papakatay ako ng kambing, lahat yan. Yun, yun, eh. Medyo, ha? binawasan na natin yun. Puro gulay na yung ating uh, kinakain. Pampalakas yun eh. Uh-huh. Ha? Pampalakas. Oh, he 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 he. Aha. Nako. Aha. So, yung kwan. Uh, ulitin natin yung comprehensive ha? Ha? driver's uh, education ha? na dagdag na pahirap na naman ha? sa mga gustong makapagmaneho ha? Eh, wala eh. walang ginawa itong LTO kundi ha? kung ano-anong uh, pahirap sa Ha? mga driver eh. ha? Uh, kaya uh, etong si Deputy Speaker Rupos Rodriguez ng Cagayan de Oro City ha? Eh, hinimok niya ha? ang Land Transportation Office na tanggalin ang karagdagang requirement sa pagkuha ng certification of completion ng comprehensive driver's education para sa madlang drivers na nagre-renew ng kanilang mga lisensya. Dapat lang. Eh, puro, nako, eh, yun lang, ano ba yun? Yung testing-testing ng mga sasakyan. Oh, pahirap na naman yun eh. Lahat na lang eh. Ang uh, iniisip nyo eh, puro pahirap sa taong bayan eh. Gasto. Oh, wala na kayong... Nako. Ang asikasuhin nyo yung mawala yung sindikato dyan. Sa... <coughs> Excuse me po. <coughs> Yung 
sindikato dyan sa main office ng LTO. Eh, hanggang ngayon eh. Ang tagal na nung sindikato nga. Nandiyan pa rin. Namamay ang pag pa rin eh. Tapos kung ano-ano yan. Ha? Gusto nyong ipatubad. Ha? Comprehensive Drivers Education. Ha? Grabe. Ha? Isang libo hanggang tatlong libo. Gasto. O, yung testing. Para malaman yung ha? yung sasakyan kung uh, ayos pang tumakbo sa mga kasada. So, isa pa rin ha? Uh, pahirap no? sa ating mga kababayan. Kaya nga, pansamantalang pinatigil din yun. Eh. Oh. Dahil walang kaalam-alam yung uh, Department of Transportation, eh bigla nyo nilang gustong ha? Uh, ipatupad yung wala namang batas tungkol na. Oh. Bakit? Sa dami ba nang ha? Naku, ewan ko. Eh, nasisilip ko yan eh. Ah, nagkalagayan dyan eh. Yung mga nagtayo ng mga testing centers na yan. Eh, buong, buong Pilipinas yan. Aba, kung kukwento mo eh, napakalaking pera yan. Ha? Dahil pag hindi ka pumasa, yung sasakyan mo, hindi pumasa sa testing, eh, pwedeng ulitin, pero gastos ka na naman. Yan ang problema dyan. Ha? Bago mo ma-erehistro yan. Sasakyan mo yan. Puro pahirap. Ha? General Galbante. Ang mga pinaggagawa nyo. Imbis na makatulong kayo, eh, wala eh. Puro yung mga uh, pahirap na yun sa tao eh. ang naiisip nyo wala na ba kayo ibang maisip ah. tantanan nyo naman ang taong bayan lalong lalo na ngayon na may pandemya pa eh, sa dami na walang trabaho eh. kailangan eh, isipin natin ah, yung mga kababayan natin hindi yung kung ano-anong Katarantaduhan niyo. Pinanunukala niyo. Ha? Oh. General Edgar Galbante. Ayan ako. Ang daming general kasi. Ewan ko ba? Mm -hmm. Si Romeo Gonzales ay nakatutok na rin po sa atin. Ha? Mula sa bagong silang. Sa Caloocan City. Mm -hmm. ah, malapit na ah, talagang ah, hindi ko alam kay General Ilyasar kung kakandidato ito eh. Eh, hindi naman nagpile eh. ng COC bagay kahit na hindi ka nagpile ah, eh, pwede kang pwede mong kausapin yung isa doon at ah, substitution pwede dahil November 13 yung birthday niya eh, magre-retiro na siya. Eh, hanggang November 15 yung deadline. Ha? Ah, baka ahabol to. Eh, ang ginawa niya sa, ha? Bil, ah, ginawa niya sa uh, PNP, ha? Eh, umikot ng um, umikot sa buong Pilipinas. Puro inspeksyon. Oo. Oh. Ha? Noong isang araw, nandito siya sa uh, Camp Pantalyon, Garcia, eh sa lalawigan ng Cavite, dito sa Imus yan eh. Sa siyudad ng Imus. So, uh, binisita yung uh, headquarters no, ng Cavite uh, uh, Police. Okay. <laughs> no, may duda na ako eh. Ha? Ano ba itong naisipan itong mamanto? At uh, wala nang ginawa. 
kundi ang mag-ikot sa buong Pilipinas. Bisitahin ang mga ha, punong himpilan ng uh, Philippine National Police. Eh, naitanong ko tuloy sa sarili ko, eh, baka kakandidato. Pwede nga pala. Dahil hanggang November 15 ay pwede pa ang substitution. Oh, okay. Hey, well, out na siya sa address eh. Birthday niya. At uh, yun nga, eh, may mga pangalan na po. Limang posibleng pangalan na maging uh, kapalit, maging susunod na PNP chief. Ha? Uh, isinumitin na raw ito eh. Sa tatay digong ko. Sino kaya ang ha, malapit sa kusina na naman na magiging uh, four-star general ha, susunod na PNP chief kapalit ang uh, ni uh, General Guillermo Ilizar na magriritiro na po sa serbisyo sa atrese ng buwang ito November 13 ha <laughs> Ha, balik po tayo kay Miss Cynthia Buste from Kuwait. Ha? Nalobat po ang aking packet wifi. Naku. Now I'm back! Sabi niya, mahaba pa ang oras, sir. Marami pa akong maririnig na kaganapan sa Pilipinas. Ay, naku. And kahit naman ko, eh. kahit na naglobat, Ah, yung uh, uh, wifi mo eh, meron namang replay itong programa natin and some other programs ah, uh, nandyan pa si ah, susunod sa atin si uh, Tata Ben Paipon sa kanyang programang Your Honor Please sa ganang talas otyo ah, eto naman may replay itong uh, mga programa natin sa YouTube channel ng broad stream cast uh, communicators kaya mahagip mo you won't miss uh, uh, the latest reports news uh, that matters sa uh, ating mga palatuntunan dito sa BSC platform okay Uh, nasa alert level to na Cynthia maluwag na ha? ang uh, malaya parang nakalaya yung mga ano eh, kababayan natin dito ha? dinadag sana yung mga mall divisoria ha? In, ha? na kung saan eh, namimili na yung mga kababayan natin preparasyon para sa kapaskuhang darating. Ganon. Ha? Medyo bumabawi na ito mga kababayan natin sa mula sa uh, matagal na pagkakakulong, pagkakalockdown. <laughs> para maibsan naman eh. Ha? Talagang nakakaburyong eh. Ha? Nakakaburyong talaga eh pag na-lockdown ka. Ay nako. Uh, gaya ng mga preso, talaga mabuburiyong yung mga preso. Nasa kulungan, aba eh, eh, nako, nandung ka lang. Hindi, mabuburiyong ka talaga. O, o kaya sila, sila paring erap nung uh, na rest house arrest eh. Huwag mo sabihin, hindi na, ha, hindi na buburiyong yun. Nandung ka lang sa rest house mo, ha, nakakulong ka ron. Eh, pasalamat siya. Dahil may bentay siya. Hindi siya naghima, naghimas ng mga rehas na bakal. O, nandun lang siya. Under rest house arrest. O, tapos, si Manang Gloria naman, ha, eh, na hospital arrest. O, eh, eh, o, <laughs> pero nakakaburi yung Ha? Hindi ka sanay makulong eh. 
ha? makukulong ka sa silid mo sa ospital silid mo sa rest house eh huwag mo sabihin ha? matibay ang dibdib mo ha? Uh, kung mahina-hina ang ha? Uh, uh, palaban mo din sa stress na yan eh, baka matuluyan ka eh mabuwang ka eh <laughs> Ha? Kagaya doon sa mga kababae natin, hindi na nakuwang ha? Uh, paglabanan yung kanilang mga uh, nararanasan. Eh, winawakasan nila ang kanilang uh, sarili. Ako, Sus Mario Josep, yan po ang huwag natin gagawin. Ha? Uh, mahalin natin ang buhay natin. Huwag natin dadaanin sa mga ganyang, ha? habang may buhay, may pag-asa, huwag po kayong mawawala ng pag-asa. O, oh, ha? Ay, ay, ha? ha? Uh, nako, malapit na naman tayo. 7.31 na. Uh, meron pa tayong 20 ma uh, 29 minutes before bye-bye time again. Ha? Nako. Alas 8. Ah, babalik na naman tayo. Lunes. Dahil uh, weekend. Ah, eh, pahinga naman. Kung uh, walang gagawing mahalaga. Ah, uh, sana eh, mabisita ako ng apo ko ulit. Ah, from uh, Uh, nung nakaraan, binisita ako ng apo ko eh. Si Riley. Oh. Oh. Dito sa bahay. Oh. Okay. Uh, Lakad-lakad kami sa uh, sa village. Oh. Tuwan-tuwa yung apo ko. Ganun lang. Ewan ko, susubukan ko ngayon. Ah, baka hindi pa rin pwede. Wala. Kung gusto ko magpunta ng mall, eh pupunta ako ng Maynila. Dahil doon, pwede na. Ha? Kahit na hindi raw bakunado. Kahit na yung mga unvaccinated. Ha? Eh pwedeng mag-dine-in sa mga resto sa Maynila. Sa Metro Manila area. Dito sa Cavite, eh, nasa alert level 3 pa rin eh. Kaya malamang, hindi pa pwede. Kung gusto kong maglamyerda, eh, ah, I have to go to, uh, Manila para, ha, ah, maibahangit. Mm -hmm. Bagay, meron tayong aayusin doon sa tourist belt area. Inaayos ko po kasi yung ha, uh, programming ng isang istasyon, isang platform ha, ng kaibigan natin. Ayun. Eh, gustong gusto nga po na mag-broadcast na rin ako uli ron para masubaybayan ko ang uh, operation. Ha? ng uh, Elizalde Broadcasting. O, dahil hanggang ngayon po, eh, tayo pa rin naman. Ha? Ang uh, uh, isa sa mga opisyal ng Elizalde Broadcasting. Mm -hmm. Hindi po tayo inaalis ng may-ari. CEO at Presidente ng Elizalde Broadcasting na si Mel Elizalde. Okay. Uh, baka bukas eh. Titignan natin ang ating, kwan, ang ating schedule kung pwede tayong uh, maghapon eh nasa Maynila tayo kung sasaloobin ng ating ha, uh, 
Panginoon. Yan. Okay. Mm-hmm. So, Sincha is back. Okay, thank you, Sincha. Uh, yun ang situation ngayon dito. <clears throat> Bumabanat sa alert level 2 ang Metro Manila. Metro Manila lang. Yan. Uh, some other parts of the country are still in on alert level 3 and 4. Meron pa rin mga, kasi may surge. Uh, sumisirit pa rin ang mga kaso sa mga lugar na like uh, Oriental Mindoro. Ha? Okay. Delikado pa rin. Kaya yung mayor dun, inananawagan yata ng tulong sa ating... Uh, mga health experts para sila alalayan dahil sa isang uh, maliit na bayan tulad ng Lubang Island maliit na isla eh, sobra-sobra mataas po yung kaso ng COVID-19 okay uh, huh? sa mga susunod pong uh, broadcast natin maalalaan nyo po the entire picture of what is happening in the country. Okay? Uh, Selly Siraon is watching. Maraming salamat po. Uh-huh. At uh, nakahabol pa kayo sa ating uh, pagtatanghal ngayong araw ng Biyernes, November 5, uh, twenty. 21. Mm-hmm. At uh, paalala po natin, ha? Uh, sana ma-maintain at maging disiplinado po tayo ha? sa ating uh, paglabas sa ating mga bahay para Uh, hindi na po tayo bumalik sa mga lockdowns na yan. Dahil kung hindi po tayo mag-iingat, ngayong pinayagan na ng IATF, nagbigay po ng luwag sa atin para humayot, uh, makapunta saan man natin gusto. Uh, na parang normal na ang ating pamumuhay. Eh, isa alang-alang po natin. Ha, lagi ang ha, uh, social distancing at pag-oobserba sa mga health protocols hmm? para uh, yan po ang tanging panlaban. Eh. Hindi tayo makahawa, ha, maiwasan yung hawahan at tuloy ng uh, uh, malabanan at mapababa pa o mawala na ng tuluyan ang virus ng tatay di ko. Ah, na talaga naman eh nagpahirap po. Not only in the Philippines pero sa buong daigdig po. Ha? Ah, And number one na tinamaan dyan, eh, ang Amerika. Number one, eh, pinakamarami sa naapekto ang, ha, maabot na yata ng 46, uh, ilan yun, milyon ang uh, kaso ng COVID-19 doon. At uh, yung death rate, eh, mataas din. Uh, and other places. Oh. Eh, sa atin, mga apat na pong libo mahigit ang naitala na. 40,000 plus. Uh, ang nasawi sa ating uh, bansa. And uh, kung hindi ako nagkakamali, eh, number, parang may nakita akong report eh. Num- something like number 
uh, sa mga uh, bilang na may mga pinakamaraming nasawi dahil sa COVID-19. <clears throat> ay, ay, ay. So, yun po. Uh, tanging uh, yun pong pag-iingat ng lubusan ang magiging mabisa nating palaban uh, para maiwasan pa uh, maiwasan na ng tuluyan ang pagsirit uh, ng uh, di nakikita nating kalaban ang uh, COVID-19 at sana eh, ah, magtuloy-tuloy na para magbalik na po sa normal ang buhay natin sa lalong madaling panahon kung ano yung mga hindi natin nagagawa Eh, muli nating magagawa at uh, na parang walang uh, wala nang sagabal na uh, virus sa ating pagliliwaliw uh, sa ating paglabas araw-araw so, kaya kailangan po yan eh na magbalik sa normal ang ating pamumuhay. Pati na yung pagpunta sa mga eskola, number one po yan. Na? Yung mga work from home, eh, mas maigi po yung kone. Ha? Kagaya ng klase, face to face, kailangan po yan ang mga kwa. Ha? Kaysa yung uh, online, online, uh, ha? Yung mga kabataan eh, na nalululong tuloy dyan sa ha? online, online na yan eh. Oh. Ay, hindi bali kung tatrabaho ka. Eh, eh kung ha? dyan ka nag-aaral sa uh, gadget mo, eh, nakakabagot rin yan. Eh, samantalang sa face-to-face, -face, eh, ha? nalilibang ka lahat, nakakasalamuha mo yung mga kaklase mo at maraming bagay na uh, kinakailangan natin para sa ating uh, pang-araw-araw na uh, pamumuhay. At uh, hindi yung nakakulong tayo sa isang lugar tulad ng ating naranasan na. At kung ayaw na nating maranasan pa ah, ang ganitong sitwasyon, ay eh kailangan maging uh, uh, maging uh, uh, mahusay po tayo sa pagsunod. Ah, igalang po natin ang mga payo ang uh, uh, sinasabi ng ating mga health experts ha makiisa tayo ha para sa ikadadali ng uh, pagbabalik natin sa normal pero yung pong mandatory vaccination ay hindi po ako payag doon gaya ng Ha? Iminumong kahit ni General Carlito Galvez. No. Ha? Eh, panghihimasok na po sa buhay namin yan. Eh, para sabihin mong mandatory. Ha? Uh, ano kami? Wala naman kami sa military. Four-star general ka nga, pero ha? hindi ko sasangayunan yan yung panukala mo yan, ha? panukala mo, rekomendasyon mo, suggestion mo, na gawing mandatory ang pagbababakuna, pagpabakuna, ang vaccination, no way. 
ha? Isipin mo mabuti Bago mo ha? Uh, Ituloy ang pinaplano mo ha? Mandatory vaccination na yan Eh ako nga gustong gusto ko magpabakuna eh Ha? Eh meron lang ako ubong konti eh Eh hindi ako pinayagan eh Ha? Oh. Ha General Galvez? O oh, eto katunayan oh O blanco Yung vaccination card ko Binigyan ako Dahil meron akong konting ubo Hindi naman sibir yung ubo ko Eh ha? O Hanggang ngayon Wala pa akong bakuna Gusto ko magpabakuna Kaya lang Meron akong konting ubo At konting sipon Nung magpunta ako eh, Hindi po ako Pinayagang magpabakuna Nung doktor May note po dito na deferred. Oh. Ah, deferred yung pagbabakuna sa akin dahil sa ubo. Ayun, specified po dito eh. Oh. Ha? Kaya hanggang ngayon eh hindi pa po tayo bakunado. At ako ay eh, ayoko namang ipilit talaga na ako'y bakunahan kung meron akong ubo. at sipon. Ha? Baka magkaroon ng side effect. Eh lalo kung ha, madali. Kaya ito po, blanco pa rin yung aking ha, vaccination card. Uh, ha? General Galvez, ha? ayan mo na. Ayaw nila magpabakuna. Huwag mong gawing mandatory. Ha? Sa alang-alang mo. Ha? yung karapatan ha? ng ating mga kababayan ha? walang pilitan ganun lang yan eh ay kung lason ba yan pipilitin mong painumin ang lason niya ganun lang kasimple yan General Galvez ha? wag wag gawing mandadori at uh, dyan ka na Ewan ko. Ha? Diyan ka makakastigo ng todo. Hmm? Oh, yun lang. Palala lang naman yun sa atin. Eh. Ha? Eh, isang tabi mo na yun. Yung mandatory vaccination na sinasabi mo. Ha? Eh, yung iba nga eh nagbibigay pa ng kwan eh ng ayuda para lang magpabakuna eh eh ikaw naman gagawin mandatory ha eh, may tama ka na rin yata eh <laughs> ay nako talaga oh. ah, ano ba kayo wala na ba kayong maisip na iba Ha? Isipin nyo kung paano, ha? lalo pang uh, mapapadali ang pagbabalik natin sa normal. Hindi yung mandatory, mandatory. Ha? 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 Hey. Wala na ba kaming karapatang tumanggi? Ha? Eh, gusto mo maging mandatory ang pagbabakunang yan? Ano ka ng teteng, oh. <laughs> Magandang gabi sa aking uh, Kuya Armando Bautista Ganaban na hindi nakipag-chat ngayon. Eh, Mula po yan sa Grand Terrace sa California, USA. Okay? Uh, sa aking mga uh, taga-subaybay uh, dyan sa uh, Paris, France, si Uh, Bong Agustines and Danny Buenafe at iba pa oh. sa Canada sa Pamilya Malinis Pamilya Sanchez Pamilya Ganaban Pamilya De La Cruz Pamilya Taparan 
Pamilya Baritugo, Pamilya Manyalak, dami. Ha? Uh, sino pa? Uh, pamilya uh, ay, hindi ko naman, Castanyos, ayan. Oh. Uh -huh. Okay. Sa Canada po yan. Sa Amerika, eh, nauna na. Siyempre, yung ah, Kuya Armando ko, Bautista Ganaban. Diyan sa Grand Terry, ah, California. At kay former Mayor Bob Sampayan ng Vallejo City. Diyan rin po sa California. Sa San Jose, California, si uh, Nancy uh, Nicer Gico at sa kanyang mister na si Jo Jo ba yun? ha si Jan sa San Jose kay uh, Raul Ganaban sa Patterson puro California po yan sa Livermore oh. sa uh, from California eh ah punta naman tayo ng New York kay paring Purel Salvo ha kay Noel Ganaban sa New Jersey. Hmm. Sino pa? Ha? Punta naman tayo ng Las Vegas sa Nevada. So, uh, kay Bing Formento, uh, kay Lambert Pabilion, kay uh, ha? Manny Calpito. Ha? Mabuhay kayo dyan kay uh, sa Kuya Rilico, Ganaban, na nag-celebrate ng birthday niya. Ngayon, kahapon yata, o ngayon. Ha? Diyan sa California rin yan. Eh. Ha? Uh, happy, happy birthday, Kuya Rilico. Uh, uh, more to follow. Okay? Ha? 7.52 na. Meron pa tayong walong minuto. Ha? sa ating eh, eh, palatuntunan. Sasamantalahin na rin natin. Ha? Eh kanina, eh, nagbukas ng uh, programa natin si Albert uh, Galang Ganaban eh, na nariyan sa Saudi Arabia. Eh. Ha? Eh, batiin ko na rin si Ginang Francisca uh, Sarceda Gabot dyan sa Almajal ba yan? Saudi Arabia. Oh. Sila Milisen. Marami. Milisen Gabot. Uh, Christi. Marami. May mga ga daming ganaban dyan eh. Ha? Oh. Kay, uh, sino pa ba? Ha? Dyan sa uh, Saudi. Ha? O oh, yung mga ha? Sila yan, Eduardo, sa Qatar. O, oh, yung mga sa Qatar. Sila, Mayi Yamit. Ha? Sa Qatar din niya tayo. Dami. Si UTI. Oh. Uh, mukhang nalipat eh. Hmm. Meron din tayo mga, ako ano eh. Ha? Iba pang uh, OFWs dyan. Uh, kaibigan, dyan sa... Uh, git ng silangan. Marami sila eh. Ha? Hindi natin matandaan lahat yung mga pangalan nito. Ha? Sila uh, Cheng, Valiente. Yan. Sino pa? Wala na yung kodigo natin. Hindi natin na ready para nabanggit natin lahat yung mga pangalan nila. At least, ha? yung mga pangalan nila, eh, uh, mabanggit man lang natin para uh, masabi nila na ah, hindi tayo uh, nakakalimutan ni Uncle Sam. Ha? Uh, eh, siyempre, eh, mga kaibigan natin yan. Eh. Uh, kaibigan ay kaibigan. Yun. <laughs> Ah, okay. 
kay Miss Cynthia Buste, ha? maraming maraming salamat, Cynthia. Ha? Yung ibang mga development, si bahala na si, ha? si Tata Ben Paipon. O, kay, uh, uh, sa kaibigan ko si Sel Baisa, eh, okay rin, marami ka na rin nalamang mga, basta ma, magkaroon ka ng idea ha? tungkol sa mga uh, developments na nangyayari sa bansa natin. Eh, parang narito ka na rin. Eh. Ha? Updated ka ha? sa mga nangyayari. Hindi ka na uhuli sa balita. Yun. So, yan ang sitwasyon. Parang pabalik na ha? sa normal na pamumuhay ang uh, nararanasan ngayong araw na ito ng ating mga kababayan particularly sa National Capital Region na binubuo po ng Metro Manila. So, Metro Manila is back in business. Ha? Yan ang pantapat sa COVID-19 para ha, makabangon ang ating pong ekonomiya na matagal nang ha, ipinagwawagwagan ng ha, DTI at iba't ibang sektor pa na gustong ha, uh, uh, mabawasan ang kawalan ng hanap buhay dahil sa pandemya Kaya ngayong naibalik sa halos normal na ang sitwasyon eh magagamot na yung mga dapat eh, ah, mabigyan ng kal kalutasan tulad ng trabaho, hanap buhay sa mga walang trabaho at yung ah, dati nating ginagawa na ah, eh, pamamasyal sa mga parke at iba pa eh, malaya na natin magagawa ngayon. Although 70% pa lang hindi pa uh, totally 100%. Ah, at sana bumaba pa ang bilang ng mga naapekto ang ating mga kababayan ng virus na ito para ah, makamit natin ang inaasam natin na pagbabalik ng ating pamumuhay sa normal. Okay, magpapaalam na po ako hanggang sa lunis po. Happy weekend sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ha, sa palatuntunang asintado. Ito po ang inyong laging lingkod, Sami Ganaban Gabot, pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa lunis. Ha? Diyos te Agnida, kada kayo amin. Bye-bye! Ba, kasandali lang po, ayaw pumasok. Pumasok din. At napakinggan ang kaibigan ng lakas. Pangdating sa pag-asinta sa mga usaping panlipunan. Sa pamamagitan pa rin ng Broad Swing Cash Communicators. Hanggang sa muli. Maraming salamat po. Ang oras po, alas 8 na, tabayanan sa loob lamang na ilang saglit ang ating kasamang si Ben Paipon at ang kanyang palatuntunang Your Honor, please. Bye-bye!